Bueno, pues supone mucho mucha felicidad, eh, mucho orgullo por defender la camiseta que del club que te que gracias a, a él pues tienes o hiciste la carrera que, que hice y siempre agradecido en, en ese sentido y bueno pues con muchas ganas de, de poder seguir defendiéndolo por todos los campos de, de España y esperemos que, que con victorias y, y con alegrías para la afición. Sí, hola, muy buenas, Cote, felicidades antes de nada. Eh, quería preguntarte si tú tuvieras el control un poco del futuro, eh, ¿hasta qué años te gustaría jugar en, en el Sporting? No sé, a ver, no me quiero, es que no, no quiero ponerme, digamos, hasta cierto año, porque quiero ir día a día, año a año, viendo cómo, cómo evoluciona tu cuerpo, cómo te vas sintiendo tú, y bueno, creo que que en este sentido yo pues eh, me está yendo bien en tema lesiones, eh, luego pues tengo ganas, tengo pasión, eh, juego en el club que, de mi vida y, y eso es lo, lo mejor que hay. O sea que yo intentaré seguir estando a tope para pa defender lo mejor posible que se, que se dentro de un campo a este club. ¿Qué tal, Cote? ¿Te ves en otro reto después de este o tu idea es eh, terminar tus días como futbolista ya en el Sporting? No sé, me encantaría quedarme aquí hasta que el club quiera, pero no sé lo que va a pasar en un futuro, no sé cómo voy a estar yo, tampoco quiero estar aquí y no estar dando el nivel porque no, no estaría a gusto conmigo mismo. Yo decidí venir aquí porque sabía que podía aportar y, y espero seguir muchos años más aquí aportando. No quiero tampoco pues eso, no estar dando un nivel adecuado porque yo soy el primer sportinguista y me sentiría mal con, conmigo mismo. Hola José, ¿qué tal? Enhorabuena por la, por la renovación. Me imagino que para celebrar esta, este estiramiento de contrato, el objetivo de este año se buscará no para poder celebrar que el año que viene eres jugador del Sporting, si puede ser en otra categoría. Sí, eso es lo que queremos todo, todo Sportingista y bueno, creo que estamos en una posición bastante buena, sabiendo la dificultad de la categoría, sabiendo pues todo el nivel que hay alrededor nuestro, pero bueno, el equipo... Creo que está mentalizado, somos conscientes de, de la situación, llevamos casi toda la liga ahí y no queda otra que, que ahora pues, pues dar el dar todo y, y estar al 100% para, para poder soñar y, y yo creo que, que tenemos capacidad para ello. Muy buenas, Cote, felicidades. En... Desde el momento en el que te fuiste, yo creo que ya contaste que tenías la idea de algún día volver. Eh, ¿Toda esta película, cómo se está produciendo, más o menos la imaginabas así? O sea, que volverías con este buen nivel de juego, con esta aportación, sintiendo lo que estás sintiendo ahora en esta etapa aquí. ¿La, la imaginabas que, que iba a ser así como está siendo? La verdad es que no, que no, no me lo imaginaba. Pero bueno, también puedo decir que yo pues vengo porque yo sé que que puedo seguir siendo competitivo y, y sé que me, me queda fútbol, como dije antes. El primer sportingista soy yo y para mí sería muy duro venir y no, no dar pues el 100% por circunstancias. Pero yo sabía que, que eso no iba a ser así porque me conozco y bueno, pues ahora eh, creo que el equipo también pues está yendo bien y eso pues también ayuda a cualquier jugador en el mundo. Y, y estoy feliz como, como está transcurriendo las cosas y sobre todo porque el nivel del equipo es bueno y, y creo que es lo más importante Sí, te quería preguntarte un poco ¿cómo ha cambiado tu visión del fútbol desde que empezabas a debutar en, en el primer equipo del, del Sporting y ahora? ¿Cómo se ve el fútbol con, con 34 años? <risa> Pues a ver, eh, 
lo ves diferente. Yo creo que cuando tienes eres más joven igual no no te fijas tanto en, en pequeños detalles o detalles del juego por inconsciencia los, los dejas pasar y pienso que una vez que tienes más edad y cumples más edad pues entiendes todo un poco mejor cuando estás dentro y, y eso creo que, que te ayuda en ciertos aspectos y bueno pues yo hay días que los entiendo mejor y otros igual no pero bueno e intento estar siempre conectado y concentrado para, para estar al 100%. ¿Y a nivel personal en qué punto estás? Porque estás en casa, eh, ¿cómo se toma tu familia también esta renovación? ¿Cómo estás a nivel personal en este punto de, de tu carrera jugando en casa en, en Gijón? Pues estoy bien, estoy feliz, estoy... Es, es increíble poder jugar en tu equipo y lo digo yo que estuve fuera, eso es la... Ya para los jóvenes y los canteranos eso es lo, lo mayor que hay, poder representar a tu, a tu equipo y estar en, en tu ciudad y, y cada fin de semana poder ponerte la camiseta de, del club de tu, de tu ciudad y de, y de donde te criaste. Y por eso en este momento pues estoy feliz, estoy contento y bueno, pues mi familia supongo que estará más contenta que yo todavía porque, porque bueno, siempre quedará que que a su hijo le vayan bien las cosas y que, que esté también el equipo de ellos defendiendo pues a, al equipo de su ciudad estarán encantados Ojo, te hablábamos el otro día de, de esta racha no esta faceta goleadora que estás eh, disfrutando ahora estás en un buen momento no sé si te fijas un objetivo personal en ese aspecto pero sí te quería preguntar el equipo está firmando una buena temporada, ahora os toca ir a, a jugar contra el Levante, quizás fuera de casa, ¿qué es lo que le está faltando al equipo para poder seguir sumando y, y aumentando esos buenos resultados del Molino? Eh, pues, a ver, sabemos que el partido del domingo es un, un partido muy difícil contra un rival que, que es difícil, aunque igual ahora no está en un gran momento. Creo que tiene equipo para estar pelando con nosotros, porque, porque ve su plantilla así es, y bueno, creo que nos está faltando creerlo más, creerlo más yo creo. Eh, últimamente, pues bueno, pues igual nos falta ese ese creer lo que podemos ganar fuera de casa, y, y pienso que si, si estamos como el otro día, pues estaremos más cerca de, de poder sacar algo positivo, y como siempre digo, Creo que tenemos capacidad e intentaremos hacerlo lo mejor posible.